বৈশাখী মেলা বাণিজ্য মেলার মতন বই মেলা বৈশাখী মেলা বাণিজ্য মেলার মতন আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে শুভেচ্ছা ও প্রীতি জানিয়ে আজকে আমাদের জাতীয় সংবাদ সংগ্রহ সংস্থা এনএনসির বিশেষ আয়োজন পারিবারিক বন্ধন বিষয়ক আলোচনা ভার্চুয়ালি আলোচনায় আজকের প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ মাহমুদ রহমান স্যার এবং সঙ্গে আছেন লিজা কামরুন্নাহার বিশিষ্ট লেখক এবং থাকবেন সাপ্তাহিক আমার গৌরবের সম্পাদক আফরোজা তালুকদার তো এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন লিজা কামরুন্নাহার কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি আর আজকের প্রধান অতিথি এবং আর একজন আমাদের অতিথি তারা আসতেছেন তো আমরা ইতিমধ্যে শুরু করতে চাচ্ছি আমাদের সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে তো আজকের বিষয়টি গতকালকে আমরা একটি একটি সাধারণভাবে আলোচনা রাখছিলাম এবং বিষয়টি আজকেও আমরা পারিবারিক বন্ধনের বিষয়টিকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এনএনসি আমরা আবারও আলোচনা রাখছি বিষয়টি আমাদেরকে বিশেষ করে ভাবিয়ে তুলেছে যেহেতু প্রতিটি পরিবারই এই সমস্যাটি কিছু না কিছু এই সমস্যায় জর্জরিত আর এরকম একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা আমাদেরকে যেভাবে ভাবিয়ে তুলেছে আমরা আশঙ্কাগ্রস্ত আবারও না হয় এমন কোন ঘটনা ঘটে যায় কিনা সেই শঙ্কায় সেই আশঙ্কায় সেই ভীতিকর পরিস্থিতি আর ফিরে না আসুক এই বাংলায় সেজন্যই আমাদের এই এনএনসি বারবার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলছে এবং আজকে আমাদের সাথে মনোবিজ্ঞানী ডক্টর মোহাম্মদ মাহমুদ রহমান স্যারের কাছ থেকে আমরা অনেক বিষয় আমরা জানব এবং বুঝব এবং এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যিনি সংযুক্ত আছেন লিজা কামরুন্নাহার তিনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতা বিভাগের সর্বোচ্চ ডিগ্রি সম্মান অর্জন করে আসছেন এবং তিনি লেখালেখি করেন এবং বর্তমান বাংলাদেশ সম্পর্কে তার আমি মনে করি যথেষ্ট তার জ্ঞান আছে এবং এই বাস্তবতার নিরীক্ষি তার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে লিজা আপা আপনি যে গতকালকের যে অনু যে বিষয়টি বা এই দুই দিন ধরে যে বিষয়টি ঘর ফাঁক খাচ্ছে সেখানে আমরা যে যে বিষয়গুলো আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে সেই বিষয়গুলোর আপনি কিভাবে দেখেন যেমন দেখেন সেখানে মহসিন খানের কোনো অভাব ছিল না তার যে মানসিক অভাবটা সেই অভাবটা কোথার থেকে এবং কিভাবে এই মানসিক অভাবের মধ্যে শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে তিনি বাধ্য হলেন আপনি এই বিষয়টি কিভাবে দেখেন ধন্যবাদ মাসুন ভাই আমি প্রথমে ভাষার মাস ভাষার শহীদ শহীদদের প্রতি অশ্রদ্ধাবোধ জানিয়ে আজকের আলোচনায় অংশগ্রহণ করছি যেহেতু আমি বাঙালি আমার বাংলা আমার ভাষা তাই বাঙালির মনোভাব থেকেই বাঙালিদের মানসিকতার বিষয়টি আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হবে আমাদের স্যার সে বিষয়ে যথেষ্ট বলবেন 
আমি যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছি যে পারিবারিক বন্ধন একটি হচ্ছে মানুষের জীবনকে সুন্দর অর্থ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু মানুষ যতই বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হচ্ছে সফল মানুষ হতে যাচ্ছে তখন মানুষের মানুষের পরিবারের মানুষের মধ্যে একটি দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে ক্যারিয়ার গড়ার গড়তে গিয়ে কিংবা নিজের অবস্থানের সাথে স্বার্থান্বেষী বিষয়টি যখন চলে আসে তখন পরিবারের বন্ধনের মধ্যে অনেক ভাঙ ভাঙন শুরু হয় আর আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় আমরা এটি খুব প্রখরভাবে দেখছি কারণ আমরা জানি যে পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষ আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য সম্মানিত কেউ কার সাথে একই বৈশিষ্ট্যের অধিক श्रद्धार चो देखे ना और जो विषय चले आसे जो देखा गया है एक समय खुब আমাদের পরিবার গুলো সংযুক্ত পরিবার ছিল এখন সেগুলো টুকরো হয়ে নিউক্লিয়ার পরিবারে পরিণত হয়েছে যেহেতু নিউক্লিয়ার পরিবারে পরিণত হয়েছে সেই ক্ষেত্রে যে আমাদের পারিবারিক পরিবেশটির পরিবর্তন হয়েছে কারণ পরিবারে যখন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সদস্য সংখ্যা বেশি থাকে তখন একজনের কাছ থেকে মানসিক সাপোর্ট না পেলে আরেকজনের কাছ থেকে পাওয়ার একটি সুযোগ থাকে বা সহযোগিতার হাতটি বাড়িয়ে দেয় একজন আরেকজনের প্রতি কিন্তু পরিবার যখন ছোট হয়ে আসছে তখন সেখানে উৎসব আনন্দ ভাবনা তারপর হচ্ছে সব ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে কারণ তখন আর মানুষ দিনে দিনে ছোট হয়ে মানুষের পরিবারের সদস্য সংখ্যা কমে আসছে আর মানুষ স্বার্থর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মানুষ আমরা সবাই নিজেকে উপস্থাপন করার জন্য বা নিজেকে সব সময় চাই যে একটা উচ্চ অবস্থানে রাখতে সেক্ষেত্রে পরিবারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বন্ধনটা একেবারেই কমে যায় বন্ধন কমে যাওয়ার মূলত কারণ হচ্ছে স্বার্থ এবং মোহ আমি মনে করি যে সবাই সফল মানুষ হতে যায় আবার এরকম অনেক ঘটনাও আছে যে পরিবারের সকল সদস্য মানসিকতা যখন ভিন্নতা থাকে তখন একজনের প্রতি একজন অশ্রদ্ধা অবহেলা বা দূরত্ব সৃষ্টি হয় নানাবিত কারণে সেটি যে কোনো এক পক্ষের প্রবলেম বা এরকম নাও হতে পারে একজন সফল মানুষের প্রচুর অর্থবিত্ত অবস্থান সবকিছু থাকা সত্ত্বেও কেন আত্মঘাতী ভাবনার দিকে এগিয়ে যান যখন উনি মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন নিজেকে একাকিত্বে ভুগে একা একাকি মনে করেন একাকিত্বে ভোগেন তখন উনি আর মানসিক সাপোর্ট না পেয়ে মনোবল হারিয়ে ফেলেন ভালো স্কুলে পড়তো মেয়েটি মা বাবা দুজনই ভালো অবস্থা তারপরও কতটা দূরত্ব সৃষ্টি হলে মা বাবার প্রতি কতটুকু অশ্রদ্ধা বোধ ভালোবাসা কমে গেলে একজন আরেকজনকে একজন ছোট ছোট্ট একটি মেয়ে তার মা বাবাকে খুন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাহলে আমাদের সমাজ পলিসিত হয়ে গেছে আমাদের সমাজে এখন অস্থিরতা কাজ করছে আর এই অস্থিরতার মূল কারণই হচ্ছে স্বার্থ দেখেন এক সময় পরিবার গুলোতে হাজব্যান্ড ওয়াইফ এর মধ্যে একটা চমৎকার সম্পর্ক ছিল এখন কিন্তু সেই জায়গাটা অনেকটা কমিয়ে গেছে এখন ডিভোর্স এর সংখ্যা বেড়েছে এখন ইগো প্রবলেম ইগো প্রবলেম যদি দেখা যায় সেখানে মানুষ খুব সহজেই সংসার ভেঙে যাওয়ার ভাবনাটি মাথায় নিয়ে আসে ধৈর্যের একেবারেই কমে গেছে দেখা গেছে যে এক সময় মা একটি একজন স্বামী বা একজন স্ত্রী তার তার মা বাবার দায়িত্বে নিতেন এখন তারা নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে একা একাই বসবাস করতে চায় তখন বৃদ্ধাশ্রমের সৃষ্টি হয় মা মা বাবাকে ছেলে দেখতে চাচ্ছে না বা ছেলে মেয়ে মা বাবার প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারছে না স্বামীর হস্তক্ষেপের কারণে নানাবিধ কারণে আমাদের সমাজের এই ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে আমরা যদি বলি যে শুধুমাত্র দুই একটি ঘটনা দিয়ে সামগ্রিক বিষয়টি বিবেচনা করব তা কিন্তু একেবারেই ঠিক হবে না মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা পারস্পরিক ভালোবাসা শ্রদ্ধা পদ পারিবারিক সম্প্রীতিটি খুব প্রয়োজন সেক্ষেত্রে একজনের চেষ্টা কখনোই তা সফল হয়ে উঠবে না সকলের সহযোগিতা এবং সহমর্মিতার পথটি এবং হাতটি সম্প্রসারণ করলে আমরা পরিবারকে সুন্দর এবং সাবলীল ভাবে গড়ে তুলতে পারবো তাহলে সেই পরিবারের সন্তানেরা হয়ে উঠবে মেধাবী সেই পরিবারে থাকবে আনন্দমুখ উৎসব সেই পরিবারে থাকবে শ্রদ্ধাবোধ 
সে পরিবারটি একাকিত্বে ভুগবে না সে পরিবারে একের প্রতি অন্যের ভালোবাসার চরমে থাকবে একটি সুখী সমৃদ্ধ পরিবার গড়ে উঠবে কিন্তু এখন আমরা ইগো এবং আত্মসম্বোধের জায়গাটা ঠিক রাখতে গিয়ে এত বেশি মোহগ্রস্ত বা এত বেশি স্বার্থপর হয়ে উঠেছে যে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধার জায়গাটাও রাখি না তবে হ্যাঁ একজন মানুষ ধৈর্য কতটুকু রাখতে পারবে সেটাও একটা মানসিকতার বিষয় সেজন্য পরিবারের সকলের সহযোগিতা খুব বেশি প্রয়োজন একজনের ভূমিকা সেটি কখনোই সফল হয়ে উঠবে না আর যে কোনো ঘটনার পেছনেই ঘটনা থাকে একটি দুর্ঘটনার পেছনে যদি কোনো ঘটনাই না থাকে তাহলে দুর্ঘটনার দিকে ধাবিত হবে কেন সেই দুর্ঘটনাকে জানতে হলে আমাদের তার পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড তার নিজের অবস্থান নিজের ভাবনা মানসিকতা তার তার শূন্যতাকে জানতে আমাদের জানতে হবে একদিনে বা এক সময়ের জন্য এই শূন্যতা সৃষ্টি হয় না অনেকটা বছর অনেকটা লম্বা সময় পরিপ্রেক্ষিতে একজন মানুষ একা হয়ে যায় কাজে আমি বলবো এই ব্যাপারে চমৎকার আমাদের স্যার বলতে পারবেন যে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বেশি বোধ হয় প্রয়োজন ভালোবাসা সহযোগিতা সহমর্মিতা এবং সম্প্রীতি সম্পর্ক ধন্যবাদ জি অত্যন্ত সুন্দর এবং প্রশ্ন করার আগেই উত্তরগুলো দিয়ে দিয়েছেন লিজা কামরুন নাহার তবে এরকম একাধারে সব বলে গিয়েছেন কিন্তু আমরা আরো একটু বিস্তারিত শুনব স্যার আসতেছেন তো এর মধ্যে আমরা আমাদের আলোচনা চালিয়ে রাখছি আর লিজা কামরুন নাহার অত্যন্তই এক বাস্তব ভিত্তিক কথাগুলো বলে গেলেন এবং সেখানে মানে সমস্যা এবং সমাধান দুটোই তিনি দেখিয়ে গেলেন এবং চমৎকার আপা আর যে বিষয়টি আমিও আবার আবার উল্লেখ করছি সেটি হচ্ছে যে তিনি বললেন যে আসলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবর্তনটা এই পরিবর্তন এবং মানসিক বিকাশ এবং এর সমসাময়িক ঘটনাকে একমাত্র একান্নভুক্ত পরিবারগুলো যেভাবে তারা সমন্বয় করে সমাধানের দিকে এগিয়ে যেতে পারে কিন্তু একক পরিবারের তারপরে আবার সেই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যদি অমিল অমত দ্বিমত এবং পারিবারিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন থাকে তখন আর শেয়ার করার এবং সমাধানের পথ খুঁজে পায় না আর তেমনি হয়তো বা সমাধানের পথ খুঁজে না পাওয়া লোকটি লাইভে এসে তার হতাশার কথাগুলোই প্রকাশ করে চলে গেলেন কিন্তু জাতিগতভাবে আমরা এই মহসিন খানের এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্তকে আমরা এটিকে কখনোই সমর্থন করতে পারি না কিন্তু সমাধানের পথ খুঁজতে পারি এবং নানা বিষয় কথা আসছে যে দীর্ঘক্ষণ প্রায় ষোলো মিনিট কথা বলার মধ্যে কেউ কি তাকে বাধা দিতে পারত না বা তার পরিবারের লোকজন এতটাই দূরে বা এতটাই বিচ্ছিন্ন ছিল যে তাকে ফোন করেও এর থেকে বারণ করার কেউ কি ছিল না তো এতটাই বিচ্ছিন্ন ছিল যে একাধারে ষোলো মিনিট কথা বল বলে তার সর্বশেষ দৃশ্যে আমরা যেটুকু দেখেছি যে তার পিস্তলের লাইসেন্সটাও প্রদর্শন করে বৈধ তার প্রমাণ দেখিয়ে একদম সুস্থ সবল এবং ধীর স্থিরভাবে যে যে কাজটি করে গেছেন সেটি আসলে এতটাই আমাদেরকে মর্মাহত করেছে যে কিভাবে এটি সম্ভব হয়েছে এত মানে বিখ্যাত ব্যক্তি যেমন একজন নায়কের কথা উঠে আসছে এবং তার স্ত্রী তার মেয়ে সেও আর একজন অভিনেতা তাছাড়া যারা অস্ট্রেলিয়াতে ছিল তারাও তো এখন ইন্টারনেটের যুগ সেখানে 
মানে সম্পৃক্ততা না আমি একটু যোগ করতে চাচ্ছি আসলে উনি নিজেও তো একজন অবস্থা সম্পন্ন একজন ভালো মনের এবং একজন স্টাবলিশড মানুষ ছিলেন কারণ উনি বিজনেস করতেন এবং উনি ওনার এই হতাশার বিষয় যে বিষয়টি চলে এসেছে সেখানে উনি ওনার নিজের মা বাবাকে পর্যন্ত দায়ী করেছেন উনি ওনার বন্ধুদের দায়ী করেছেন উনি ওনার পরিবারের শুধুমাত্র ওনার ছেলে মেয়ে এবং স্ত্রীর ব্যাপারে কোনো নেগেটিভ কথা বলেনি তবে উনি বলেছেন যে আমি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঠকেছি ভাই বোন মা বাবা বন্ধু হ্যাঁ প্রতারিত হয়েছি তো এই যে প্রতারণার বিষয়টি ওনাকে তো একদিনে শেষ করে দেয়নি মানসিক বা বিপর্যস্ত হয়েছে তিনি অনেক দিন এবং উনি ক্যান্সারের একজন রোগী উনি বাসায় একা ছিলেন ওনার এই ষোলো মিনিটের লাইভ হয়তো কেউ সে ফেসবুকে হয়তো অনেকে নাও থাকতে পারে সবাই যে ফেসবুকে অ্যাক্টিভ থাকবে তা না তবে হয়তো তার পরিচিত প্রতিবেশী বা তার যারা যাদের সাথে বিজনেস করতেন বা তার পরিচিত কেউ কেউ দেখতে পায় কিন্তু এরকম একটি বিপজ্জনক ঘটনা অনেকে ইচ্ছে কিতেও আগায় না হয়তো পরিবারের কেউ দেখলে বিষয়টি নিয়ে এগিয়ে আসতো আবার আজকাল আমরা এতটাই স্বার্থপর হয়ে গেছি যে আমাদের নিজেকে অনেকটা সেফ রাখার জন্য আমরা এসব ঝামেলা এড়িয়ে চলি তো আসলে উনার এই হতাশা বা ওনার এই মানসিক অবস্থা একদিনে তৈরি হয়নি উনি ওনার নিজের মা বাবা ভাই বোনকেও যখন দায়ী করেছে তাহলে এটি উনি অনেকটা বছর লালন করেছেন এবং উনি উনি একবারের জন্য ওনার ওয়াইফ বা ছেলে মেয়েকে দায়ী করেনি উনি শুধু আল্লাহকেই বলেছেন যে আমাকে কেন এত কষ্ট দিলে আমি আমার বন্ধুদের কাছে থেকে আমার সহযোগিতা পাইনি তারাও তাকে প্রতারণা করেছে উনি আসলে অসুস্থ ছিলেন বিধায় ওনার চারপাশ সুন্দর থাকা সত্ত্বেও এবং শূন্যতা ছিল বিধায় একাকিত্বে ভুগছিলেন এবং সেই একাকিত্বকে উনি আর মেনে নিতে পারছিলেন না আমার যা মনে হয় আমি আপনার সাথে একমত কিন্তু বিষয়টি আমার কাছে যেটা যে সে একাকিত্ব ভোগ করতে ছিলেন সেটা তো একদিনের একাকিত্ব নয় একটা দীর্ঘ সময়ের একাকিত্ব তো এবং তিনি যে কাজগুলো করেছেন তার হাতে লেখা না তিনি প্রিন্ট করেছেন দরজায় যে লেখাটা সেখানে প্রিন্ট তো ঘরে হয়নি নিশ্চয়ই কোন দোকানে হয়েছে তো এরকম আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত কিন্তু সে একদিনে না না উনি তো বিজনেসম্যান হয়তো প্রিন্টার বাসাও থাকতে পারে আর তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে উনি খুব সুপরিকল্পিত ভাবে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উনি ঠান্ডা মাথায় আমার কথা হলো লিজাপা আপনি একজন শুধু লেখক নয় বাস্তববাদী একজন মানে একজন সাংবাদিক সেই হিসেবে আপনার কাছে প্রশ্ন মানে যখন সে এই ধীরে ধীরে তার এরকম সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন কি তাকে বোঝার মতো কোন লোক কি ছিল না এবং তার ফ্যামিলিতে এতই কি ঘটনাই বা ঘটেছিল যে তার যে ওয়াইফ তার কথা কিন্তু কোনোভাবেই তিনি উচ্চারণ করেননি সেইখানেই আমার আজকে যে বিষয়টি সেটা কিন্তু আত্মহত্যার বিষয় নিয়ে কথা ছিল না আমরা পারিবারিক বন্ধন নিয়ে কথা বলবো এবং সেখানে এই যে পারিবারিক বন্ধনের জায়গাটি তৈরি হয় একজন নারীকে নিয়ে একটা পুরুষের সঙ্গী জীবন সঙ্গী যাকে অর্ধাঙ্গিনী বলা হয় স্ত্রীকে আবার জীবন সঙ্গী বলা হয় স্বামীকে বা স্বামী স্ত্রীর এই সম্পর্কের মধ্যে যে এতভাবে কি সেখানে ঘটনা ছিল এটি কিন্তু আজকে আমরা চাপিয়ে বললেও এই বিষয়ে কিন্তু দর্শক শ্রোতার বা পাঠকের মনে কিন্তু একটা প্রশ্ন রয়েই যাচ্ছে আপনি সেখানে কি মনে করেন আসলে কোনো বিষয়ে না জেনে কথা আমি বলতে চাচ্ছি না কারণ যদি সেরকম কোনো প্রবলেম থাকে তার পরিবার থেকে বিষয়টি আমাদের জানাবেন হ্যাঁ এবং যেহেতু আমরা এ ব্যাপারে কোনো রকম তথ্য পাইনি বা উনি নিজেও কোনো নোটস রেখে যাননি সে ব্যাপারে আমি তবে পারিবারিক বন্ধন বলতে যেটি বুঝে একজন মানুষ আমরা শুধু উনি না আমরা অনেক বৃদ্ধাশ্রমে অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের গল্প শুনি যে ছেলে মেয়ে ওয়েল স্টাবলিশ দেশের বাইরে থাকে হ্যাঁ তারপরও ওনাকে বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে হচ্ছে 
তারপর আমরা এরকম আরো অনেক এডুকেটেড ফ্যামিলি দেখি যে সব ছেলে মেয়ে দেশের বাইরে উনি একা এখানে আমার এখানে থাকছেন বাংলাদেশে থাকছে বাংলাদেশকে ভালোবেসে আমাদের পরিচিত খুব নাম করে একজন অভিনেত্রী আছেন দিলা রাজামান উনিও একদিন ওনার সাক্ষাৎকারে সেই কথাটি বলছিলেন যে ওনার সবগুলো ছেলে মেয়ে দেশের বাইরে থাকেন এবং তাকে জন্মদিনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভরে তাকে মনে করেন এখন আজ আমরা মা বাবারা এমন হয়েছে যে বাচ্চাদের ওয়েল স্টাবলিশ করতে গিয়ে নিজেকে শূন্য করে ফেলি হয়তো সেরকম কিছু হয়েছে এখন আমি এ ব্যাপারে না জেনে কোনো কথা বলতে পারছি তবে মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি তো অবশ্যই জরুরি কারণ উনি মানসিক ভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়েছেন বিধায় উনি সুইসাইড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটি তো উনি পরিকল্পিত ভাবে করেছেন উনি লাইসেন্স বন্ধুকে পিস্তলে লাইসেন্স করেছেন নবায়ন করেছেন উনি নোটস তৈরি করেছেন উনি মরে মরে গিয়ে পড়ে থাকবেন একা তাই যাতে উনি ওনার লাস্টটা সঠিকভাবে দাফন হয় সেই জন্য উনি পাবলিকলি বিষয়টি তুলে ধরেছেন তার মানে উনি যাই করেছেন অনেক দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা থেকে কাজটি করেছেন আর অন্য বিষয়গুলো সম্পর্কে আমি আসলে সেভাবে কথা বলতে চাচ্ছি না এভাবে তোমরা পরিবার থেকে আমরা সঠিক তথ্য জানতে পারবো যেহেতু এ ব্যাপারে কোনো কথা আসেনি আমরা তবে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে কোথাও ওরা কোথাও শূন্যতা ছিল শূন্যতা তো ছিলই বটে ছিল আপাত না এটা তো দৃশ্যমান তার শূন্যতার কথা তো তিনি বলে গেলেন এবং এ কথা যদিও ভিডিওটিকে পরবর্তীতে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কিন্তু ইতিমধ্যে তো কোটি দর্শকের দেখা হয়ে গেছে এবং যখন ফোকাস করেছেন তখন এটি ছোট আমরা ফেসবুক এখন এমন একটি সহজ মাধ্যম হয়ে গেছে যে মোবাইল সবার হাতে থাকে সব বয়সের বাচ্চা থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষের হাতে এখন মোবাইলটি থাকে এবং সবাই বিষয়টি দেখেছে যে কিভাবে উনি নিজে নিজের আত্মঘাতী একটি ডিসিশন নিয়েছে এবং কত রকম ভাবে উনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে দায়ী করে গেছেন অনেককে ইভেন তার মা বাবাকেও ভাই বোনদের তো এই বিষয়টি তো উনি একেবারেই সঠিক করেছেন বলে আমি মানছি না উনি ঠিক করেননি উনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে আমি একা লাশ আমার লাশ একা পরে থাকবে দাফন হবে না তাই আমি পাবলিক কাজটি করেছি পাবলিকলি কাজটি করেছি কিন্তু হ্যাঁ উনি যদি জনকল্যাণকর ভাবনা থেকে বিষয়টি ভাবতেন তাহলে উনি এই কাজটি আদৌ করতেন না একজন হতাশাগ্রস্ত মানুষের আসলে কিছু মাথা বা ভাবনার হয়তো অনেকটাই বিকৃত ঘটে যায় যে সেখান থেকে উনি কাজটি করেছেন তবে আপনি একবার ভেবে দেখেন ওনার ছেলে মেয়ে ওনার ওয়াইফ ওনার পরিবারের উপরে কি কি চেপে যাচ্ছে আমরা যখন সাধারণ মানুষ বিষয়টি নিয়ে নড়ে বসেছি তাহলে ওনার পরিবারের লোকজনদের উপর দিয়ে কি যাচ্ছে একবারে সেটা ভেবে দেখেন তবে এই ধরনের ঘটনা আমরা একেবারেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা এই ধরনের ঘটনা বা এই ধরনের নিউজ যাতে কখনই ফেসবুকে প্রকাশিত না হয় সেই বিষয়টি বিটিআরসি দেখা উচিত কারণ এখান থেকে অন্যেরাও আমার মনে হয় অনেক রকম পদক্ষেপ নিতেও পারে আবার অনেক ভুল শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে অবশ্যই এই বিষয়টি মানে আত্মহত্যায় মানে উস্কানি যাকে বলে উস্কানি মূলক এখানে হতে পারে এবং সেইটা কোনোভাবেই সমর্থন যোগ্য নয় এবং তিনি যে ভুলটি করেছেন সে ভুল আমরা এই বাংলার মাটিতে আর দেখতে চাই না তবে আমাদের সতর্ক যে সংকেত তিনি দিয়ে গেছেন সেখানে যেই সতর্কগুলো রয়েছে আমি প্রধানত তার টোটাল ভিডিও থেকে এবং এ পর্যন্ত পর্যালোচনা থেকে যে বিষয়টি পাই সেটি হচ্ছে প্রতারণা এই প্রতারণা কিভাবে বন্ধ করা যায় সে বিষয়ে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতারণা একটি মানে একটি ঘাতক মানে একটি আত্মঘাতী একটি মানে বিপদগ্রস্ত করছে আমাদের জাতিকে সে বিষয়ে আমরা কথা শুনব বিশিষ্ট সাংবাদিক আফরোজা তালুকদারের কাছ থেকে আফরোজা তালুকদার আপনি কি মনে করেন যে তিনি কিন্তু বলেছেন যে আমি মানে আমার ফ্যামিলির 
লোক ছাড়াও আমি বন্ধু যাকে নিজের হাতে খেয়ে খাইয়ে দিয়েছি সেও আমার সাথে প্রতারণা করেছে এবং সেখানে পাঁচ কোটি টাকার মতো এরকম একটা অ্যামাউন্ট ই করেছেন তো এই যে এবং বলেছেন যে আমি তো কোনো মানুষের টাকা এভাবে মেরে খাইনি কিন্তু মানুষ কেন আমার টাকা মেরে খাইলো বা এই যে এই যে মানে টাকা মেরে খাওয়া বা মানে বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রতারণা এই সমাজের এই চিত্রগুলো ফুটে উঠছে তার আলোচনায় আপনি এই বিষয়টি একটু খুলে বলবেন আপনার কথা ক্লিয়ার হচ্ছে না আপা আমি বাইরে ছিলাম বাইরে থেকে এসে যেহেতু প্রথমে আমি দেখেছি সেই লাইফটা অনেক কিছু না বলে উনি অনেক কিছু বলে গেছেন আপা যেরকম বললো বইয়ের বিরুদ্ধে কিছু মানে ওনার স্ত্রী বিধে কিছু বলেননি ওনার সন্তানদের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি কিন্তু অনেক কিছু কিন্তু উনি না বলেও বলে গেছেন ওনার স্ত্রী ওনাকে রেখে বিদেশে থাকে কিংবা সন্তান ওনাকে ছেড়ে চলে গেছে উনি কিন্তু প্রথম কথা আমি লাইফটা দেখেছি প্রথম কথাই বলেছেন যে ওনার সন্তানরা ওনার খালা মারা গেছে খালার সন্তানরা খালাকে দেখতে আসেনি যেহেতু খালার সন্তান খালা মারা গেছে খালার তাকে দেখতে আসেনি জি আমি একটু ইন্টারাপ করছি আর যেহেতু আমাদের মাঝে ইতিমধ্যে আমাদের আজকের আলোচনার ভার্চুয়াল আলোচনার সভার সম্মানিত প্রধান অতিথি সংযুক্তি দেখতে পাচ্ছি ডক্টর মোহাম্মদ মাহমুদ রহমান স্যার স্যার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার কেমন আছেন এই তো ভালো আবার ল্যাপটপের ইন্টারনেট কানেকশন চলে গেল এইজন্য মোবাইল দিয়ে ঢুকলাম ঠিক আছে স্যার মোবাইলেও আমাদের সমস্যা হবে না আপনি আশায় আমাদের মানে অপেক্ষার প্রহর গুনছিলাম স্যার কখন আসবেন অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম না সমস্যা নেই স্যার আমরা আলোচনা চালিয়ে রাখছি এবং আমরা কথা শুনছিলাম আফরোজা তালুকদার তো আফরোজা তালুকদার আর একটু সম্পন্ন করলে স্যারের কথা আমরা শুনবো আপনারা বলতে থাকেন আমি আস্তে আস্তে ধরে ফেলবো আশা করি জি স্যার তো আফরোজা তালুকদার আপনি আপনি বলুন আমি বলছিলাম যে উনি কিছু না বলে সন্তান তার সন্তানরা তাকে দেখতে আসেন মানে তিনি ভালোবাসার বহি প্রকাশ সন্তানদের প্রতি পিতার যে ভালোবাসার বহি প্রকাশ সেটা দিয়েই কিন্তু কথা স্টাডি করেছে মানে কথাটা শুরু করেছেন তার লাইফটা শুরু করছে যে খালা মারা গেছে তার সন্তানটা দেখতে আসে তার মানে তিনি যদি মারা যায় তার সাত দিনও তার সন্তান কিংবা তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করবে না কিংবা জানবে না তার মানে তার সাথে তার সন্তানদের সাথে যে গ্যাপ সেটা কিন্তু প্রতিদিন তিনি তুলে ধরেছে আমি কি বুঝাইতে পারছি আপনাদের যেহেতু যেহেতু আমরা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে পারিবারিক বন্ধন পারিবারিক বন্ধনটা তার মাঝে কতটুক ছিল যে এক সপ্তাহ সে যদি মরে পড়ে থাকে তারপরেও তার সন্তানরা তাকে ফোন দিবে না একাকিত্ব তো তার ছিলই কিন্তু তার বিশ্বাসটাকে আমি তুলে ধরছি যে এক সপ্তাহ যদি আমি মরে পড়ে থাকি আমার খবর নিবে না আমাকে কেউ জানবে না কেন সে বিদেশ থাকে হয়তো সে আলাদা থাকে তাই বলে কি বর্তমান ইন্টারনেটের যোগ তার স্ত্রীর সাথে কি তার কথা হয় না 
তার ছেলের সাথে কি কথা হয় না এত কাছাকাছি তার মেয়ে থাকে তার মানে কি এক সপ্তাহের মধ্যে তার মেয়ের সাথে একবারও কথা হবে না এটা কেমন কথা তিনি কিছু বলেননি তিনি ভদ্রলোক কিন্তু তিনি অনেক কিছু বলে গেছেন যে বলাটার মধ্যে থেকে আমরা অনেক কিছু তার এই কিছু কথা বলার মধ্যে থেকে আমরা অনেক কিছু পাই তিনি বাহিরের কথা বলে গেছেন কিন্তু একটা কথা সর্বশেষ বলে গেছেন আমার মনে অনেক কষ্ট ছিল সে মেসেজটা কিন্তু সে দিয়ে গেছেন যে আমার মনে অনেক কষ্ট ছিল সে কথা আমি আর বলতে চাই না অনেক কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু সব কথা এখন আর বলতে চাই না থাক সে সব কথা এই কথাটা দিয়ে কিন্তু তিনি অনেক কথাই বলে গেছেন আর কিছু কিছু ভাষা যেগুলো কিন্তু আমরা না সবাই বুঝি যে পারিবারিক যে বন্ধন সে বন্ধনটা কিন্তু তাদের মাঝে ওইভাবে ছিল না থাকলে হয়তো সে একা একা এখানে পড়ে থাকতেন না সে হয়তো তার স্ত্রীর সাথে দেশে বাইরে থাকতেন কিংবা তার মেয়ের সাথে থাকতেন কিংবা তার মেয়ে তার বাসায় থাকতো যাই হোক এমন এমন মৃত্যু আমরা কখনোই দেখতে পারতাম না যদি পারিবারিক বন্ধন এখানে দৃঢ় থাকতো পারিবারিক বন্ধনটা আমার জি জি অত্যন্ত চমৎকার অত্যন্ত চমৎকার আপনার মানে এই কথাগুলো আপনি একজন নারী হিসেবে এবং একজন আপনিও একজন পরিবারের একজন মানে আপনিও একটি পরিবারের প্রধান বা বা দ্বিতীয় প্রধান হিসেবে কাজ করেন কিন্তু আপনি আপনার পরিবার থেকে যেভাবে হিসেব করেন সেই হিসেবটে হিসেবটা এইভাবেই আসলে অনেক কথা বলেননি কিন্তু আবার বাকিও রাখেননি এই কথাটা আসলে আমিও আপনার সাথে একমত তো আমরা এই মুহূর্তে আমাদের যার দিকে আমরা তাকিয়েছিলাম আমরা সেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত অতিথি এবং সর্বশ্রদ্ধা ভাজন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান স্যারের কথা শুনব তারপরে আবার আমরা ফিরে আসব আপনাদের কাছে তো একটুখানি বিরতির জন্য আমি অনুরোধ National News Collection and NC এখন আপনাদের সামনে এ বিষয়ে একটু মানে নিজের থেকেই স্যারের কাছে আমি শুনতে চাইব যে আসলে পারিবারিক বন্ধনের মানে সুফল এবং কুফল এবং স্যার যেহেতু একজন মনোবিজ্ঞানী এবং এই মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো স্যার একটুখানি তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করছি কতখানে বজায় রাখতে পারছে সেইখানে হচ্ছে আবার আর এক সংকট হতে পারে কোথাও কারণ হলো পরিবর্ত হচ্ছে গঠন করতে হয় হাজবেন্ড ওয়াইফের মাধ্যমে শুরু হয় অথবা দুটো পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক হয় একটা ছেলে একটা মেয়ের মাধ্যমে তারপরে পরিবার গঠন হয় অর্থাৎ বাচ্চারা আসার ভিতর দিয়ে এবং বাচ্চাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে এটাকে বলে পরিবারের লাইফ সাইকেল একটা পরিবারও এক জায়গায় বসে থাকে না একটা ট্রেন যেমন এক জায়গায় থাকে না একটা মানুষের জীবনও এক জায়গায় থাকে না বিভিন্ন বয়সের সাথে সাথে দেখা যায় বাচ্চারা স্কুলে যায় তারপরে কলেজ ইউনিভার্সিটি পার হয়ে জবের জন্য দূরে চলে যাচ্ছে পরিবার আর আগের জায়গায় থাকে না কিন্তু বন্ধন চাইলে থাকতে পারে এখন তো ইন্টারনেট যুগে যোগাযোগ রাখা সম্ভব কিন্তু যোগাযোগ কারা রাখবে যাদের মধ্যে সম্পর্ক আগে থেকে ভালো ছিল সম্পর্কের একটা চর্চা ছিল এবং ভুল বোঝাবুঝি হয়নি হলো এটা সমাধান করা গেছে তাহলে হচ্ছে বন্ধন সুদৃঢ় আছে অনেক সময় কিন্তু পরিবারের ভিতরেই অনেক মান অভিমান শুরু হয়ে যায় রাগারাগিও হয় সেপারেশন হয় ডিভোর্স হয়ে যায় আবার ডিভোর্স করেও ফিল করে অনেকে যে আবারও যদি ফিরে পেতাম সেরকম কাপল আছে এখন এক এক কাপল এক এক পরিবারের সম্পর্কের বন্ধন তো বৈচিত্র্যপূর্ণ এক এক রকম এবং এক এক যুগে এক এক রকম শুরু তো এক রকম মাঝে এক রকম শেষে আর এক রকম তো সব মিলিয়ে হচ্ছে কি বলবো এর শক্তি যেমন আছে এর মধ্যে সংকটও আছে তো সংকট নিরসনের জন্য আমাদের ব্যবস্থাও থাকা দরকার এই যে আমরা মনোবিজ্ঞানীরা আছি 
আমরা কিন্তু মানুষের পরিবারের কথা শুনি মানুষের কথা শুনি তার আবেগের কথা শুনি তার কষ্টের কথা শুনে এবং সমস্যা হলে সেটা সমাধানের জন্য আমরা একটা চেষ্টাও করি আমাদের দেশে এমনই অবস্থা আমরা আহ এইগুলোর খোঁজ খবর রাখি না যেতে চাই না অনেক সময় পরিবারের ভিতরের যারা মানুষ ক্লোজ মানুষ বন্ধু বান্ধব তারাও হয়তো অনেক সময় খোঁজ খবর রাখে ডিল করে এখন আপনি যার আলোচনা করছিলেন ওই রিয়াজ সাহেবের শ্বশুর উনি তো শুধু শেষের কথা বলে ওনার অভিমান প্রকাশ করে চলে গেলেন কিন্তু উনি যদি এসে একটু কথা বলতেন আমাদের মতো কারো সাথে রাগের কথাই বলতেন ওনার জীবনের কষ্টের কথা বলতেন তাহলে হয়তো আমরা খোঁজার চেষ্টা করতাম যে কিভাবে ওনার মনে শান্তি স্বস্তি দেওয়া যেতে পারে যদি পরিবারের কাছের মানুষ কাছে থেকেও দূরে হয়ে যায় তাহলে অন্য মানুষ তৈরি করতে হবে অন্য বলতে সেটা বন্ধু হতে পারে ওনার খেলার সাথে হতে পারে ওনার কলিক হতে পারে কাজ করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত আমরা কত মানুষের সাথে পরিচয় হয় কত মানুষ হারিয়ে যায় দূরে থাকে কিন্তু যাদেরকে আমরা ফিল করি তো আস্তে আস্তে উনি যোগাযোগ বাড়াতে পারতেন ওনাদের সাথে তো সেটা হচ্ছে যে ইনিশিয়েটিভের ব্যাপার মানুষ ডিপ্রেশনে থাকলে অনেক সময় ইনিশিয়েটিভ দিতে পারে না তো ওনার কি ডিপ্রেশন ছিল নাকি ওনার কি কষ্ট ছিল ডিপ্রেশন থাকলে ডিপ্রেশনের চিকিৎসা আছে তো এই এই যে ব্যাপারগুলো আমাদের দেশে মানুষের পারিবারিক বন্ধন তো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বন্ধনটাকে টিকিয়ে রাখার মজবুত করার জন্য আমাদের কিছু দক্ষতা লাগবে আমাদেরও কিছু যোগ্যতা লাগবে আমাদেরও মেন্টাল ফিটনেস লাগবে আমি যদি নিজেই মেন্টালি আনফিট হই কিংবা আমার পার্টনার যদি আনফিট হয় তখন যেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু কাছে থেকেও দূরে মানুষ হয়ে যাচ্ছি যে যাত্রা নিয়ে ব্যস্ত আছি সময় দিতে পারছি না সময় নিতে পারছি না তো এটা একটা সংকট তো এই সংকটটা বোঝার জন্য হলো আমার মনে হয় কিছু মানুষ থাকা দরকার যারা বুঝবে এমনি কাছের যারা বন্ধু বান্ধবী তারা যদি একটু সচেতন হয় যদি রিয়েলি ক্লোজ হয় তারা কিন্তু ধরে ফেলবে দের ইস সাম ইস্যু দে নিড হেল্প ওর দে নিড সাম সাপোর্ট এখন উনি যে কোন অবস্থায় ছিলেন হয়তো পরিবারের মানুষরা কথা বললে তারা বলতে পারবে কিন্তু এখন তো দেরি হয়ে গেল আর কি উনি চলেই গেলেন তো তো ওনারই চলে যাওয়া থেকে যদি অন্য যারা একাকিত্বে ভুগছে কষ্টে আছে তাদের জন্য আমরা কি করতে পারি সেটা একটা ভাবা যেতে পারে আবার মনে হয় এরকম একা থাকাটা ঠিক না একটা যোগাযোগের ভিতরে থাকা ভালো একটা কমিউনিটি লিভিং কমিউনিটি হাউজিং এর দিকে আমরা যেতে পারি কিনা আমি বৃদ্ধ নিবাস বলতে চাই না আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল একটা টেলিভিশন চ্যানেল কাল কি কথা বলছিলাম তো আমি বললাম যে না আমাদের কালচার অনুযায়ী আমরা বৃদ্ধ নিবাসকে প্রমোট করতে চাই না তবে আমরা শেয়ার্ড হাউজিং শেয়ার্ড কমিউনিটি লিভিং করতে পারি আবার চেনা জানা মানুষ আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ওদেরকে বললাম যে চলো আমরা ওইখানে থাকি মাঝে মাঝে বেড়াতে যাই কিংবা ওখানে একটা বাড়ি করি বাগান বাড়ি করি যেখানে গিয়ে আমরা একটু সময় কাটাবো একসাথে ইয়ে করব বসে চা খাবো একটু গল্প করব এটাই আমাদের ক্লোজনেস লোনলিনেস বৃদ্ধি ক্লোজনেস বাড়াবে লোনলিনেস কমাবে তো এরকম আমরা কিছু কিছু কমিউনিটি সাইকোলজি উদ্যোগ নিতে পারি আমরা শুধু অ্যাবনর্মাল সাইকোলজি নিয়ে বসে থাকবো না আমরা মানুষ কি করে ভালো থাকবে কেবল আমরা মানুষ অসুস্থ হলে আমাদের কাছে আসবে সেটা না মানুষ ভালো থাকার জন্য কিরকম লাইফ স্টাইল কিরকম সামাজিক পারিবারিক এবং বাসস্থানের পরিবেশ হবে কিরকম রিক্রিয়েশন হবে তারপরে কোন পর্যায়ে কিরকম যত্ন কার দরকার সেটাও যদি আমরা একটু খোঁজ খবর নেওয়ার মধ্যে থাকতে পারি এটা একটা একে অন্যের যত্ন নিতে হবে অনেক সময় হয় কি নিজেরটা নিজে নেয় না অনেক কাছে অন্যেরটা নেয় যেমন অনেক মা আছে বাচ্চাদের জন্য বাচ্চাদের যত্ন নেবে কিন্তু নিজের যত্ন নেবে না তো সেটা মনে করে দেওয়ার মতো একটা কাছের থাকা দরকার বলবে যে আচ্ছা আপনি নিজে কেমন আছেন কিংবা তুমি কেমন আছো যে ক্লোজ যদি হয় ভাবে বলবে আচ্ছা তোমার এইটা চেক আপ করলা কিনা ওইটা যে একটু সমস্যা মনে হচ্ছে চলো একটু চেক আপ করি একজন ডক্টর দেখাই 
অথবা একজন সাইকোলজিস্ট কে দেখাই যদি কারো সুইসাইডাল চিন্তা হয় এই সুইসাইডাল কেস তো আমাদের কাছে আসলে আমরা ধরে বসবো যে কেন মরতে হবে এটা তো ডিবেট শুরু করে দেবো আমরা এটা হালকা ভাবে আর কি এসছে আমার কাছে এরকম কেস এসছে ও আমাকে চ্যালেঞ্জ করছে কেন মরতে হবে কেন বাঁচতে হবে আমি কেন মরতে হবে আসো দুইজনেই দুজনের কথা শুনি বলতে বলতে তারপরে কিন্তু বাঁচানো গেছে কারণ মানুষের বনে যেন গভীরে একটা গিভ আপ করার টেন্ডেন্সি আছে আমাদের প্রত্যেক এই অনেকে অনেকের কঠিন কাজ করতে করতে অর্ধেক করে ছেড়ে দেয় হয়তো ডিপ্রেস কি হবে করলো যা না করলো তা এরকম এক ধরনের গেভ আপ করার মতো কিছু মানুষের মনোবৃত্তি এসে যায় তো তখন একটু ও এনকারেজ করার যে না তুমি এত দূর এসছো বাকিটাও চেষ্টা করো তুমি লাইফে এত দূর বেঁচেছ তুমি দেখো যে আরো বেশি দিন বাঁচতে পারো কিনা বাঁচার মতো করে নিজের যত্ন করো তো এইটা বলার মতো পরিবারের মানুষ কাছের মানুষ বন্ধু মানুষ থাকা দরকার তখন যদি দেখা যায় তো আমি শুনলাম যে একজনের কথা কুমিল্লা অঞ্চলে কোন এক গ্রামে এক ভদ্রলোক একশো বিশ বছর বেঁচেছেন এবং সুস্থই ছিলেন সুস্থ অবস্থায় একেবারে একশো বিশ তা আমি একটু জিজ্ঞেস করলাম যে উনি কিভাবে বাঁচলেন উনি কেমন ছেলে উনি তো মানুষের মধ্যে থাকতেন মানুষের মধ্যে মানে উনি যে আছেন এইটা একেবারে টের পাওয়া যেত উনি সবার সাথে যোগাযোগ রাখতেন অন্যরাও তার খোঁজ রাখতো আমার এক ভাই আছে চাচাত ভাই উনি ইয়ে লয়ার প্যারিস্টার অনেক বয়স হয়ে গেছে তুমি এখনো চোখে দেখতে অসুবিধা হয় উনি অফিসে যান চেম্বারে বসেন উনি বলেন যে এই কাজ আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে কাজের ভিতরে থাকেন অর্থাৎ মানুষের মধ্যে থাকেন ওনার যে আগের কাজ ওটার কন্টিনিউটি থাকে আমাদের এখানে দেখা যায় যে অনেকে যেই ভদ্র উনি যেটা বলছিলেন উনি একসময় ভালো ব্যবসায়ী ছিলেন তো এখন উনি ব্যবসা নাই রিটায়ার্ড উনি একা তো উনি যে ব্যবসার অভিজ্ঞতা ছিল উনি জুনিয়রদেরকে ব্যবসার শেখাতে পারতেন ব্যবসার পরামর্শ দিতে পারতেন তাহলে জুনিয়রদের সাথে তার দেখা হতো কথা হতো কাজ তৈরি করে নিতে হবে আমাদের দেশের সিনিয়র সিটিজেনদের যে অভিজ্ঞতা যে দক্ষতা কিংবা যে কোয়ালিফিকেশন তাদের আছে এইটাকে কাজে লাগানো দরকার হয়তো সে তার অরিজিনাল কাজ এখন আর করে না রিটায়ার্ড কিন্তু তার যে বুদ্ধি তার যে প্রজ্ঞা তার যে কি বলা যায় ওয়াইজ দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময় কেউ যদি এসে তার সাথে যা আলাপ করে কথা বলে ওনাকে একটু কাজে লাগায় তাহলে কিন্তু উনিও অনার্ট ফিল করেন উনিও কিন্তু মানুষের সাথে যুক্ত হতে পারে তো আমাদের এই কমিউনিটি সাইকোলজি লাগবে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আমরা খালি পরিবারের উপর নির্ভর করলে হবে না গোটা কমিউনিটি একটা পরিবার গোটা এক একটা অঞ্চল একটা পরিবার হয়ে উঠতে পারে যদি আমরা সেইভাবে মানুষে মানুষের যোগাযোগ গুলাকে চর্চা করি এবং সেই জন্য মানুষে মানুষের বৈষম্য গুলো দূর করতে হবে কেউ উঁচু কেউ নিচু ও তুচ্ছ কেউ শিক্ষিত কেউ অশিক্ষিত এই যে অবস্থায় আছে এইটা কিন্তু খুব একটা ইয়ে না ভালো অবস্থার না আমরা একটা মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ডে যেন থাকতে পারি মিনিমাম একটা যেন কাছাকাছি থাকতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের সামাজিক যোগাযোগ দূরত্বটা বাড়বে না কমবে তখন আমরা কিন্তু ক্লোজ ফিল করব। আমাদের জানি না কোথা থেকে এগুলো এসেছে আমাদের এখানে দেখা যাবে যে নানা সেগ্রিগেশন নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়ি কিন্তু আমি যেসব দেশে গিয়েছি ভ্রমণ করেছি দেখেছি যে উঁচু নিচু কোনো ভেদাভেদ নাই তাদের যখন বার্থডে হচ্ছে সবাই মিলে জয়েন করছে একসাথে বসে খাচ্ছে আমরা একসাথে বসতেও পারি না উঁচু লোক দূরে থাকবে আর নিচু লোক নিচে বসে থাকবে এটা হয়তো বা আমাদের সামাজিক দূরত্বটাও বেশি হয়ে গেছে তো এই জন্য আমাদের অর্থনৈতিক বৈষম্য গুলো কমিয়ে আনা দরকার এবং 
এখন যেহেতু লেখাপড়ার একটু চালু হয়েছে একটু কালচারাল চর্চাটা হওয়া দরকার যেন মানুষে মানুষের দূরত্বটা কমে কমিউনিটি ক্লোজনেস বাড়ে এবং কি বলবো একটা যৌথভাবে আমরা ইয়ে করতে পারি চায় বসতে পারি চা চক্রে বসতে পারি ক্লাবে বসতে পারি কিংবা একসাথে পিকনিকে যেতে পারি বেড়াতে পারি তো এরকম কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠান আমাদের গড়ে তোলা দরকার যদি একটাতে সবাইকে আনতে না পারে তাহলে যার যার মতো গ্রুপ করো একটা হতে পারে কিন্তু আমাদের লক্ষ্য থাকা হচ্ছে পুরো জাতিকে আমরা ঐক্যবদ্ধ করব পুরো মানুষকে ফিল করতে হবে যে আমি একা না আমি সবার সাথে যুক্ত এখন যেটা হয়েছে এই যে কি জানো ওয়াটার ওয়াটার এভরি হোয়ার নট এ ড্রপ টু ডিং এত এত মানুষ কিন্তু কথা বলার মতো একটা মানুষ নাই সেইটা যেন না হয় কথা বলার মতো কথা শোনার মতো মানুষ যেন আমরা নিজেরা হতে পারি এবং কার কোথায় কি কথা আছে আমি যেন শুনতে পারি আমার কথা বলার জন্য যেন আমি কিছু মানুষকে তৈরি রাখি সেটা কিসের মাধ্যমে মোটামুটি নিয়মিত একটা যোগাযোগের মাধ্যমে খোঁজ খবরের মাধ্যমে এটা যদি আমরা না পারি কোন বয়সের মানুষ যদি ডিপ্রেশনের কারণে না পারে লোনলেসের কারণে না পারে তাহলে আমাদের দেশের কিছু ভলেন্টিয়ার কর্মসূচি কিছু সমাজকর্মী কিছু মনোবিজ্ঞানী লাগবে যারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেবে এবং একটা চা চক্রে বসার জায়গা করে একটা কমিউনিটি ফিলিংটাকে তৈরি করবে এটার জন্য প্রয়োজনে যদি আমরা কিছু অর্থ খরচ করতে হয় কিছু ফান্ড রেজ করতে হয় সেটাও যেন করি আমরা খালি এই যে আমাদের যে বাড়িগুলো বিল্ডিং গুলো দেখবেন যে কিরকম অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িগুলো যে ঢাকা শহরে যেভাবে হচ্ছে অন্যান্য শহরও একই রকম এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়বে না প্রতিটা জায়গায় শুধু ঘর আর বাড়ি একটু উঠান নাই একটু বাগান নাই একসাথে যে বসবো একসাথে বসে চা খাবো সেই জায়গা নাই আছে পার্কিং লট উপরে প্রতিটাতে অ্যাপার্টমেন্ট গাদা গাদা করে এখানে যে কারা থাকে কোন পাশের বাড়িতে কার ক্লোজ মানুষ কে অসুস্থ হলো কার কি সংকট কেউ কোনো কারো খোঁজ রাখে না দের ইজ নো সেন্স অফ কমিউনিটি রাইট ওই যে এই যে অবস্থাটা তৈরি করেছে আমরা কমিউনিটির গুরুত্ব বুঝে না ওই মানুষটা বেঁচে ছিল উনি গ্রামে গিয়ে মানুষের সাথে যুক্ত ছিলেন একশো বিশ বছর উনি বেঁচেছেন তো এই শহরের মানুষগুলো কি এইভাবে মরে যাবে উনি হয়তো গুলি করে মেরে মরেছেন আর একজন নিজের যত্ন করবে না একা একা থাকবে ওনার হয়তো দেখা যাবে যে রোগ বালাই এসে ওনাকে ধরেছে তো ওই ওই জন্য আমার মনে হয় যে মানুষের পক্ষে একা থাকা আসলেই কষ্টকর মানুষের পক্ষে লোনলি থাকা কষ্টকর তো লোনলিনেসটা যেন না হয় সেটার জন্যই পারিবারিক বন্ধন সামাজিক বন্ধন কমিউনিটি বন্ধন আপনি যা বলেছেন আমি চাই যে সারা দেশের মানুষ একটা বন্ধনে আবদ্ধ হোক হতে পারে আমাদের মধ্যে কখনো মতে মিলবে মতে মিলবে না আমাদের ইন্টারেস্টে কখনো মিলবে কখনো মিলবে না কিন্তু আমরা যেন একত্রে বসে অত চা খেতে পারি একত্রে যেন কিছু শেয়ার করতে পারি একজন অন্যের খোঁজ খবরটা অন্তত নিতে পারি এবং মনোযোগ দিয়ে যার যার কথা গল্প তার জীবনের অভিজ্ঞতা এগুলো যেন শুনতে পারে এটাও কিন্তু অনেক হিলিং অনেক শান্তি দিবে আচ্ছা আমি একা একা এত কথা বলে ফেললাম আমি বরং থামি আপনারা যদি আবার কথার পরিপ্রেক্ষিতে কথা বলেন কিংবা অন্যরা যারা আছেন তারাও কিছু বলেন আমি না হয় আবার পরে ফিরে আসবো অথবা যেভাবে ভালো হয় আপনি যে অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন আমাকে প্রশ্ন করলেও হবে অথবা আপনারা কথা বললেও হবে অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে এবং আপনাকে পেয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান সার্থক এবং আমাদের আলোচনা রেকর্ডিং হচ্ছে এবং রেকর্ডিং থেকে যাবে আমরা আবারও রিভিউ আমরা শুনতে পারবো দেখতে পারবো আর বিষয়গুলো আমি জাতীয়ভাবেই আমি উল্লেখ করে এখানে যে সমস্ত কথাবার্তা সেগুলো যে যাতে পরবর্তী কারক প্রয়োজনে দেখে এখান থেকে কিছু একটি নিতে পারে আর যেহেতু স্যার আপনার অভিজ্ঞতা এবং আপনার বর্তমান অধ্যাপনা যার উপরে সেখান থেকে আপনি আলোচনাগুলো রাখছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো 
স্যার আমি এখানে আমার যে প্রশ্নটি রয়ে গেছে যে এখানে তার তার ফ্যামিলি সদস্য চারজন ফ্যামিলি সদস্য ছিলেন তো হয়তো একজনের সাথে একটু বেশি মনোমালিন্য বা মতের অমিল বা যেভাবে হোক কিন্তু চারটা ব্যক্তি তার সঙ্গে যার নামটা বারবারই উঠে আসে একজন বিখ্যাত বিশ্ব নন্দিত একজন সেখানে একজন অভিনেতার নামও চলে আসে তো এই ব্যক্তিটি এখানে তিলে তিলে একদিনের ছিল না অনেক দিনের এই দীর্ঘ মেয়াদি সে লোনলি নেস সে ফিল করছে বা এখানে মানে সে একাকৃত্ব ভোগ করছে এর মধ্যে কি কারো মধ্যে একটু মানে মানবিকতার দিকটা উদয় হয়নি যে তার আসলে এই পরিস্থিতিটা এখন তার আত্মঘাতির দিকে চলে যেতে পারে এই এই বিষয়টা আপনি কোন বিষয়ে আত্মঘাতের ব্যাপারটা আমাদের সমাজে সচেতনতা কম আর হয়তো ওনারাও যার যার জীবনে ব্যস্ত মানুষ তো ওরা তো কে যে মানবিভান করে চলে যাওয়ার কথা ভাবছে এটা তো আপনারা আগে থেকে খুব কাছে না থাকলে এবং খুব কিনলি অবজার্ভ না করলে এটা টেরই পাবো না তো উনি ওনার পরিস্থিতি এবং অন্যদের পরিস্থিতি তাহলে সবার কথা শুনতে হবে এখন চাইলে আমরা এই যে এটাকে ইয়া বলে যে অটোপসি পোস্টমর্টেমের মতো মনস্তাত্ত্বিক পোস্টমর্টেম করা যায় যে কি সম্পর্ক ছিল কি নিয়ে মানবিমান ছিল হয়তো দেখা যাবে যে উনিও গুটি আছেন বাকিরাও রাগ করে গুটি আছে আমার বোধ হয় আমার ব্যক্তিগত ভাবে আমার ভিতরে একটা কাজ করছে যে হাউ ক্যান কল হিম হাউ ক্যান কন্ট্যাক্ট হিম এই যে মানবিক মানে দৃষ্টিভঙ্গির লোকগুলোর কি এক লোক কি দেখছিলেন না অথবা এখানে যে প্রশাসনিক বিষয় রয়েছে বাংলাদেশে যারা সুরক্ষা বাহিনী বা শান্তি সুরক্ষায় যারা কাজ করেন এদের থেকে কি আমরা কিছু আশা করতে পারতাম না যেটুকু সময় উনি যে লাইভে আসতেন তারা সেটা হচ্ছে একটা প্রশ্ন তারা যদি বুঝতে পারত যে উনি এটা করবেন তাহলে তারা হয়তো ওনাকে কথা বলতে পারতো মেসেজ পাঠাতে পারতো অথবা ফোন করতে পারতো যারা আছে এইটা আমাদের দেশে আইনটা অত মজবুত না আমি কানাডার কথা জানি ওখানে যদি কেউ সুইসাইডিয়াল হয় তাহলে এটা পুলিশকে রিপোর্ট করতে হয় এবং পুলিশ এসে তাকে রেস্কিউ করবে এবং দরকার হলে হসপিটালে ভর্তি করে দিবে তো এইখানে আসলে জিনিসটা সেভাবে ঘটাবার সুযোগ হয়নি উনি এত দেরিতে যখন ডিসিশন নিয়ে ফেলেছেন উনি শুধু ঘটনাটা ঘটাবেন সবাইকে জানিয়ে এটা অবশ্য করেছে উনি যেন ওখানে পড়ে না থাকেন এটার জন্য যেন ওনার লাস্টটা খুঁজে পাওয়া যায় তো উনি কিন্তু একদম প্ল্যান সুইসাইডটা করেছেন তো এই যে ডিসিশনটা নিয়ে ফেললেন সেটা নেওয়ার আগে নিশ্চয়ই উনি চিন্তা ভাবনা করেছেন কারো সাথে যদি একটু শেয়ার করতেন এবং ওইখানে দরকার ছিল কিছু কাছের মানুষ যারা তখনই বলতো যে না চলে না আমরা একটু আলাপ করি কোথাও জায়গা বলতো সেটা সাইকিয়াট্রিস্ট হোক সাইকোলজিস্ট হোক কাউন্সিলার হোক অথবা পরিবারের মানুষ হোক সেটা হতে পারতো তো আমাদের সমাজের সচেতনতা বাড়াতে হবে আমাদের প্রতিটা প্রতিষ্ঠান সেটা পুলিশ হোক সোশ্যাল ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট হোক হেলথ ডিপার্টমেন্ট হোক অথবা অন্য যে কোনো তাদের কর্মসূচি লাগবে আমাদের একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রয়েছেন সেক্ষেত্রে আপনি আপনার উদ্যোগে আমরা আপনার সহযোগিতায় কি কাজটি করতে পারি কিনা শুরু করতে পারি করা যাবে এইটা অলরেডি একটা ফাইল ছিল যে ইয়েতে যশোরে একটা এলাকায় খুব সুইসাইড হয় জি স্যার এই শৈলকুপা থানা আর ঝিনাইদহ ঝিনাইদহ না তো কোন একটা এলাকায় যেন হয় শৈলকুপাই তবে একটা থানায় খুব সুইসাইড বেশি হয় তো ওইখানে একটা এনজিও গ্রুপ কাজ করে তারা একটা ফাইল 
মুখ করেছিল এবং এটা সরকারি পর্যায়ে ফাইল চালাচালির মধ্যেই ছিল তারাও আমাকে একটু জানিয়েছিল যে আমরা একটু চেষ্টা করছি এরকম কিছু করা যায় কিনা আসলে ইন্টারনেশনাল আপনি যদি একটু ইন্টারনেট সার্চ দেন সুইসাইড প্রিভেনশন ডে আছে আমাদের যেমন ওটা হলো দশই সেপ্টেম্বর এন্ট্রি সুইসাইড সুইসাইড প্রতিরোধ দিবস এক এক বছর একটা থিম থাকে তো সুইসাইড প্রতিরোধের ব্যাপারে যেটা বলা হয় যে একটা ন্যাশনাল প্ল্যান থাকা দরকার এমনকি লোকাল প্ল্যান থাকা দরকার আমাদের চিন্তা হবে কোন মানুষটা সুইসাইডাল হয়ে যাচ্ছে এবং কি কারণে হচ্ছে যেসব কারণে হচ্ছে সেই কারণগুলো দূর করার জন্য আমরা তাহলে প্রোগ্রাম নিব ব্যবস্থা নিব এবং আমরা আর্লি ডিটেক্ট করবো যে কার ভিতরে কি কারণে সুইসাইডাল চিন্তাটা করতে হচ্ছে সেটা কি তার অর্থনৈতিক সংকট সেটা কি তার ব্যক্তিগত কোনো আবেগীয় সংকট নাকি তার কোন মেন্টাল প্রবলেম যার জন্য সে সুইসাইডের দিকে যাচ্ছে যেটাই হোক ওইটার ব্যবস্থাটা আমাদেরকে ওই যে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে ঘরে ওই যে জাফরুল্লাহ সাহেবের মতো গণস্বাস্থ্য করলেন না জি আমরা খালি হসপিটাল প্রাইভেট হসপিটাল করি প্রাইভেট হসপিটালে দাম দিয়ে ভর্তি হতে হবে আচ্ছা যেগুলা উন্নত চিকিৎসা দরকার যাবে যার টাকা আছে সেও যাবে অন্যরাও যেন টাকা কম থাকলো তারা যেন সুযোগ পায় কিছু সাবসিডি দেওয়া উচিত ভালো চিকিৎসা অধিকার সবারই থাকা উচিত সে টাকা দিতে পারো কিংবা নাই পারো আমাদের সেই হেলথ ইন্স্যুরেন্স লাগবে কিন্তু এই যে সুইসাইডের মতো ব্যাপারটা এইটা কিন্তু সবার একটা অধিকার থাকা উচিত বাঁচার অধিকার এবং এইটা জানার অধিকার যে কার মনে মৃত্যু চিন্তা এসছে এবং সেও যেন একটা মানুষকে জানায় এটাও এনকারেজ করতে হবে একটা যেন ফোন নাম্বার থাকে যে আমার এরকম চিন্তা এসছে আছে কিছু কিছু কিন্তু অনেকে এটার খবর জানে না ওই যে কান পেতের ওই একটা আছে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা একটা প্রজেক্ট করেছে এটা তো মনে হয় যে জাফর ইকবাল স্যারের ফ্যামিলি থেকে ওনার মেয়ে করেছিল তা আমাদের স্টুডেন্টরা অনেকেই ইনভলভ হয়েছে কান পেতের ওইতে তো কান পেতের ওই কান পেতে বসে আছে যে কে তার কষ্টের কথা তার সুইসাইড ইচ্ছার কথা মানে আবেগের কথাগুলো বলবে বলতে গেলে কিন্তু যেটা হবে যে আমরা কিন্তু কিছুটা হলেও তাকে একটা কথা বলার ভিতরে নিয়ে আসতে পারি এবং আলটিমেটলি ওনার আসলেই সমস্যাটাকে সেটা সমাধানের জন্য আমাদের যে যে ডিপার্টমেন্ট দপ্তর আছে তারা যেন একটা কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যান করা যায় যে কিন্তু আমি দেখেছি আমাদের সরকারি অনেক প্রোগ্রাম আছে কিন্তু কেউ ওখানে গিয়ে যে সময় মতো তাৎক্ষণিক ইমার্জেন্সি সার্ভিস পাবে মানুষ পায় না ফোন করে পেতে পেতে দেখা যায় এত দেরি হচ্ছে ততক্ষণে নিয়ে একটা অ্যাটেম্প্ট নিয়ে বসছেন এগুলো খুব দ্রুত ইফিসিয়েন্সি বাড়াতে হবে যোগাযোগ যেন করতে পারে কাছের মানুষ যেন বুঝতে পারে এবং যেই কারণে তাকে সুইসাইডের কথা ভাবতে হচ্ছে সেই কারণগুলো যেন একটা প্রতিকার হয় আমরা একটা কেস থেকে ওই যে একটা কেস থেকে বুঝবো যে আরো এরকম একশোটা কেস আছে প্ল্যানের জন্য আজকের এই অনুষ্ঠানটি আমরা সাজিয়েছিলাম আর প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমরা কথা শুনছিলাম ডক্টর মোহাম্মদ মাহমুদ রহমান স্যারের কথা এবং আমরা স্যারের সাথে একটি সময় দেব এ বিষয়ে আমরা প্ল্যান নেওয়ার জন্য এখানে আমরা যারা আসি আমরা তিনজনই সাংবাদিকতা পেশার সাথে সম্পৃক্ত এবং আমরা কাজ করি এবং আপনি যদি আমাদেরকে একটু গাইডলাইন দেন এ বিষয়ে আমরা কাজ করতে আগ্রহী তো এ পর্যায়ে আমি লিজা কামরুন নাহার আপনার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতা থেকে উনি মাস্টার্স করা ছাত্রী মানে সাবেক ছাত্রী ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং তিনি বর্তমানে লেখালেখির মধ্যে আছেন তো এখন কথা বলবেন লিজা কামরুন নাহার আপনার মাইকটা আনমিট করে নেন আচ্ছা ঠিক আছে এখন ঠিক আছে এখন ঠিক আছে আমি অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যারকে অনেক কিছু জানলাম স্যারের কাছ থেকে যে আসলে 
একটি পরিবারের বন্ধন বলতে শুধুমাত্র একটি পরিবারের সদস্যগণকে বোঝায় না প্রয়োজন এটি কমিউনিটি পরিবার গঠন করতে পারি বা শেয়ারিং কেয়ারিং এর একটি জায়গা থাকতে পারে বা আমরা কাজের মাধ্যমে বিজি থেকে আমরা নিজেকে ভালো রাখতে পারি তো এই কথাগুলো খুবই জরুরি ছিল আমাদের দর্শকদের জন্য এবং আমাদের নিজেদের জন্য আমি একটি বিষয় স্যারের কাছে জানতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে যারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন তাদেরকে যদি সাইকিয়াট্রিক এর কাছে নিজে নিতে চায় কোনো পরিবারের সদস্য অনেক সময় তারা যেতে চায় না সে ক্ষেত্রে আসলে পরিবারের সদস্যদের কি করা উচিত স্যার যারা এই ধরনের এক ঘমির কারণে তারা ডক্টর দেখাতে চায় না বা নিজে যে মানুষ মেন্টালি সিক মানসিক স্বাস্থ্যের যে যে চিকিৎসার দরকার যে বিষয়টি মানতে চায় না সেক্ষেত্রে পরিবারের অন্য সদস্যদের কি করা উচিত আমার মাইক তালে ওপেন করা হয়েছে এটা আসলে দেশ ভেদে ভিন্ন হবে এবং আমরা যদি এটা জনসচেতনতার মাধ্যমে ওই পর্যায়ে যেতে পারি যে একটা হচ্ছে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা যে কখন আমি যাব যাওয়ার মানে এই না যে আমি অসুস্থ যাওয়ার মানে এই যে আপনাকে ওই যে কথাবার্তা বলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হবে যে আপনার মধ্যে সমস্যা আছে কি নাই নাই তো আপনি বাড়ি চলে যাবেন আর যদি সমস্যা থাকে তাহলে সমস্যা নিয়ে কেন ভুগবেন সেটা নিয়ে ডায়লগ হবে আলোচনা হবে আমি জানি যে আমি আফ্রিকাতে যেমন কাজ করেছিলাম বসুয়ানাতে ওখানে একটা নিয়ম আছে যে যে কেউ গিয়ে কোর্টে নালিশ করতে পারে যে ওই মানুষটার সমস্যা আছে ওকে ইয়ে করা হোক ব্যবস্থা নেওয়া হোক কোর্ট তাকে ডাকবে যে তোমার নামে অভিযোগ পাওয়া গেছে যে তোমার মানসিক সমস্যা আছে তাহলে কি করা তো তুমি ভর্তি হও হসপিটালে মানসিক হসপিটালে তুমি থাকতে হবে সাত দিন থাকবা ওখানে তোমার যত্ন হবে তুমি শুধু থাকবা এবং যা যা পরীক্ষা করার ওরা করবে সাইকিয়াট্রিস্ট কিংবা সাইকোলজিস্ট মিলে তারপর একটা রিপোর্ট দিবে কোর্টে আসার পর যদি দেখা যায় যে এটা ইয়ে কোন সমস্যা নাই তাহলে তাকে খালাস দিয়ে দিবে আর যদি দেখা যায় সমস্যা আছে কোর্ট বলবে যে এবার তাহলে কি করা তো তো চিকিৎসা নিতে হবে এনকারেজ করবে এবং কোর্ট কিছুটা আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আমাদের যে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি এবং অথবা আমাদের পুলিশ তারাও যেন যুক্ত থাকে তবে আমি যেটা বললাম যে আমরা যদি কমিউনিটি সাইকোলজি করতে পারি বাড়ি বাড়ি যাব আমরা ওই গণস্বাস্থ্যের মতো আমরা মাঝে মাঝে এসে ঘরে বসে কথা বলবো ঘরে ওই যে পায়ে কি যেন বেয়ার ফুটের ডক্টর যেমন করেছে যে গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি হেঁটে হেঁটে ওনারা খোঁজ নেন মানুষ কেমন আছে তো তেমনি তেমনি আমরা লাইক অ্যান্থ্রোপোলজিস্টের মতো আমরা খোঁজ নেব যে কোন মানুষ কেমন আছে কার কি চাহিদা আছে এমন হতে পারে সে হয়তো ঠিক মতো খাওয়াই পাচ্ছে না সে কিবা উনি ঘরে রান্না পাচ্ছে না হয়তো বাইরের খাওয়াটা পাচ্ছে হোটেলের খাওয়া খাচ্ছেন তো ওটা খেয়ে তো আরাম পাচ্ছেন না অথবা খাওয়ার সময় যে একটা মানুষ কাছে থাকবে একসাথে বসে খাবে সেই সঙ্গটা পাচ্ছে না এখানে কার কি চাহিদা সেটা তৈরি করার জন্য দরকার হলে আমরা কিছু মানুষ একত্রে বসে খাওয়ার সময় আহ মিট করবো তো এই যে ছোট ছোট প্রোগ্রাম ভলেন্টিয়ার প্রোগ্রাম করা যেতে পারে যেন মানুষের একটা মেন্টাল পিস হয় মেন্টাল রিল্যাক্সেশন হয় এবং সোশ্যাল কমিউনিকেশনটা বাড়ে তো এই এইগুলো প্রোগ্রাম আমাদের সরকারি বেসরকারি সংস্থারা করতে পারবে এগুলো সুইসাইড প্রিভেনশনে কাজে দেবে কিন্তু আমার যেটা লাগবে আরো বেশি করে সেটা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল লিটারেসি এবং মেন্টাল হেলথ লিটারেসি বাড়ানো আমরা যেমন খালি অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ চেয়েছি একসময় যে কতজন স্বাক্ষর করতে পারে তারপরে একসময় কম্পিউটার লিটারেসি কিংবা আইসিটি লিটারেসির কথা আসলো এখন মাঝে মাঝে হেলথ লিটারেসি আসে তা আমরা চাই যে সাইকোলজিক্যাল লিটারেসিটা হোক মানুষ যেন জানে যে আমাদের একটা মন আছে মনের যত্ন নিতে হয় আমি যেন বুঝতে পারি কখন আমার মন খারাপ মন খারাপ হলে আমার শরীরটাও খারাপ হইতে পারে আমি হয়তো ঘুমাতে পারবো না মনোযোগ দিতে পারবো না কাজকর্ম করতে পারবো না তখন গাড়ি চালাতে গেলে আমি অ্যাক্সিডেন্ট করব তাহলে আমি আনফিট হয়ে গেলাম তাহলে রিস্ক যেন আমরা না নিই তো এই যে একজন আরেকজনের মনের যত্ন কি করে নিতে পারি সেটা আমরা শিখবো এবং কখন আমরা একজন 
মনোবিজ্ঞানের কাছে অথবা একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে হবে সেটাও যেন মানুষের এই লিটারেসির ভিতরে এসে যায় তো তাহলে আপনারা সাংবাদিকরা এই ব্যাপারে অনেক ভালো উদ্যোগ নিতে পারেন আমাদের এখানে সাংবাদিকতা আমি একটা জিনিস বলতে চাই সেটা হলো যে আমাদের একটা সাইকো জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট থাকা দরকার যে জার্নালিস্টরা কিছুটা সাইকোলজিস্ট হয়ে যেতে হবে আপনার সাইকোলজিক্যাল কেসে স্টাডি করে একটা সাইকোলজিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন একটা মডেলে রিপোর্টটা করবেন তাহলে আপনারা হবেন সাইকো জার্নালিস্ট আপনাদের ওই যে ওই ইয়েতে মিরপুরের ওই দিকটা একটা আছে না ট্রেনিং সেন্টার ওই সারাদিন ও আমাকে ডেকে ডাকলো এবং সাংবাদিক এসছিল সব মিডিয়ারে সারাদিন ওদের সাথে কথা বললাম কি গল্প করলাম কি নিয়ে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট নিয়ে যে বাচ্চার বিকাশ কিভাবে হয় হতে হতে কখন বাচ্চার সমস্যা হয়ে যায় কি ধরনের হেল্প তখন লাগবে ওরা অনেকে বুঝলাম এবং শেষের দিকে আলোচনা হচ্ছিল যে কোন বিষয়গুলো রিপোর্টিং আসা উচিত তো সেটাও আমরা অনেক কথা বলতে বলতে বের করলাম তো এইরকম সাইকো জার্নালিস্ট আপনারা আহ সাংবাদিকরা যদি সুইসাইড নিয়ে সচেতন হতে চান মেন্টাল হেলথ নিয়ে হতে চান সাইকোলজি নিয়ে হতে চান মন নিয়ে হতে চান মনের যত্ন নিয়ে হতে চান এসবই করা যাবে তবে ইয়ে করতে হবে সেটাকে অর্গানাইজ করে সময়টা করতে হবে সময় বের করতে হবে স্যার আপনার শত ব্যস্ততায় আমাদের এই বিষয়ে একটু আমাদেরকে সময় দিবেন বলে আমরা প্রত্যাশা করি এবং এ বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন আছে কিনা আফরোজা তালুকদারকে স্যারের সাথে কথা বলার জন্য অনুরোধ করি পরবর্তীতে কিভাবে স্যারের কথাগুলো নিয়ে আর একটু মডিফাই করে কাজ করা যায় সেই চিন্তা আমি এখন থেকে নিচ্ছি শুধুমাত্র স্যার কিন্তু বারবার যে কথাটা বলেছেন সেটা হলো সমাজকর্মী তা আমি সমাজের জন্য কাজ করছি আমি একটা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান তো সেই ক্ষেত্রে আমি স্যার স্যারের সাথে দেখা করব স্যার যদি সুযোগ দেয় আর একটু কিভাবে শিখে সমাজের জন্য কাজ করা যায় স্যার যদি সুযোগ দেয় তাহলে উপকৃত হব আর কি স্যার কাছে প্রশ্ন নেই কিন্তু আবদার আছে আর কি স্যার যদি দেয় তাহলে আমি দেখা করব এবং আমাদের সাথে যদি আপা এবং ভাইয়া থাকে তাহলে আমার জন্য আর কাজ করতে চাচ্ছি আমাকে উদ্বুদ্ধ করে আজকে বের করে নিলেন আমি শুধু বলছিলাম যে একটু রাত বেশি হলে আমার জন্য সুবিধা হয় কোথায় যাই কখন আসতে পারি কিনা বাসায় সময় মতো এই যে যেমন আজকে আমরা বসতে পারলাম আজকে বসছি বলেই এবার আর একটা দ্বিতীয় মিটিং হতে পারে হয়তো করোনা কমলে ফেস টু ফেস কোথাও আমরা বসলাম চা কফি খেলাম বসে বসে আমরাই শুরু করলাম যে এটা বিকাশটা মানুষে মানুষের যোগাযোগ জি স্যার এছাড়া আমরা ভার্চুয়ালিও আমরা স্যার এই বিষয়গুলোকে আমরা তুলে আনতে পারি এবং আমরা বাড়ি বাড়ি এখন বর্তমান স্যার এই ডিজিটাল যুগে আমরা ইন্টারনেটের যুগে আমরা কোনো একটি অ্যাপসের মাধ্যমে আমরা এটাকে একবার মোবাইল প্রতিটা মোবাইলে অ্যাপসের মাধ্যমে দিয়ে দিতে পারি আমাদের এখানে কাউন্সিলিং হতে পারে তো এই এই বিষয়গুলো নিয়ে স্যার আমরা একটা প্রজেক্ট প্রকল্প আপনার করে আপনার সাথে আমি আমরা দেখা করব এবং আপনি যদি আমাদেরকে একটু সময় দেন তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ কাজটি শুরু করব আর আমরা আশা করব ইনশাল্লাহ আজকের এই আলোচনার মধ্য দিয়ে অনেক কিছুরই কথা প্রকাশ পেয়েছে এবং বাংলাদেশের আসলে মানসিক স্বাস্থ্য দিকটা মানে এখনো গুরুত্বহীন 
এই বিষয়ে আমি সারের কাছে সারের কাছে এবং সারের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যের উপরে আরো গুরুত্ব যাতে আসতে পারে এবং স্যার ইতিমধ্যে বলিয়েছেন বলে দিয়েছেন যে আহ সচেতনতা বৃদ্ধি সেক্ষেত্রে আমরা ইনশাল্লাহ কাজ শুরু করব। আর আজকে যারা দর্শক শ্রোতা আমাদের ছিলেন সবাইকে আবারও প্রীতি ও শুভেচ্ছা এবং আমরা স্যারকে আবারও আমরা আপনাদের কাছে নিয়ে আসবো এবং সাইকোলজিক্যাল বিষয়টি এখন আর হেলা ফেলার বিষয় নেয় এটিকে যতই অবহেলা করব আমাদের ততই আমাদের জাতি আশঙ্কা থেকে যাবে জাতিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে যেমনি ভাবে আমাদের ঘটে যাওয়া অপ্রত্যাশিত ঘটনা আরেকটি না হোক সেটাই আমরা প্রত্যাশা করি এই অনুষ্ঠান থেকে আরেকটি বিষয় স্যারের কাছে আমি সর্বশেষ কথা বলে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠান শেষ করব অনুষ্ঠান প্রায় এক ঘন্টার উপরে চলেছে এক ঘন্টা দশ মিনিট তো স্যারের কাছে জানতে চাইব যে আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ যারা শান্তি শৃঙ্খলায় এবং সরাসরি আমি বলবো যে পুলিশ বাহিনী তারা এই ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ নিতে পারে বলে আপনি মনে করেন কোন ব্যাপারে মানে সুইসাইড দেওয়ার ব্যাপারে প্রিভেনশনে না আমাদের আইনগুলো পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ কোন একটা প্রাণীকে উদ্ধার করতে সেখানে হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয় সেখানে আনুষঙ্গিক নানা কিছু আয়োজন করে তারপরে সেখান থেকে উদ্ধারের যে চেষ্টাটা করা হয় সেইভাবে কিন্তু আমাদের দেশে আমি এখন পর্যন্ত আমার কাছে পরিলক্ষিত হয়নি আপনি সেই বিষয়গুলো আপনি অবশ্যই বলেছেন যে মানে আদালতের মাধ্যমে শারীরিক বিষয়গুলোকে মানসিক বিষয়গুলোকে তুলে ধরা যায় বা মানসিক রুগীদেরকে আইডেন্টিফাই করা যায় মানসিক রুগী থেকে মানে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায় তো এই বিষয়টা বলছেন কিন্তু আরেকটি বিষয় যে বিষয়টি আমরা যা দেখতে পাই যে একটি প্রাণীকে বাঁচাতে তারা তাদের যে মানে পদক্ষেপ এবং তারা যে যতটা সিনসিয়ার সেই সিনসিয়ারিটি আমাদের দেশে কেন নাই এবং থাকার জন্য কি প্রয়োজন সেই বিষয়টি স্যার একটু পরিষ্কার করেন এইটা প্রায়োরিটি আনতে হবে আমাদের যেমন দেখবে যে কিছুদিন আগে দেখলাম একটা নিউজ একটা বাচ্চাকে একটা বড় একটা মানুষ ধরে পিটাচ্ছে এমন ভাবে পিটায় মানে যেন ওকে মেরেই ফেলবে হয়তো মারাও গেছে কিনা জানি না তো এই সময়ে আমাদের হাতে হাতে তো মোবাইল আছে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে যদি কেউ কল করে বলে যে আগুন লাগলে যেমন আমরা কি যেন দমকল বাহিনীকে ডাকি তো এইরকম বাচ্চাদের মায়ের খেয়ে বলে যাচ্ছে আমরা যেন ফোন করলে পুলিশ যেন আসে প্রায়োরিটি দেয় যে এটা তাদের একটা দায়িত্ব হিসেবে নিতে হবে এইটা তাহলে ইমার্জেন্সি তাহলে অন্তত কয়েকজন পুলিশ কাজ করার সময় ওদের প্রায়োরিটি হবে যে মারা যাচ্ছে এমন একটা মানুষকে বাঁচানো সেটা যদি কেউ কাউকে খুনও করতে চায় মারতে মারতে মেরে ফেলে তার আগে এসে যেন পুলিশ হাজির হয় একই ভাবে কেউ যদি সুইসাইড করতে যায় তখন পুলিশকে ইনভলভ করলে যেটা হবে যে তাকে অন্তত উদ্ধার করে তখন পাশাপাশি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কিন্তু সাইকোলজিস্ট থাকতে পারে সাইকোলজিস্ট যে পুলিশ যার ট্রেনিং আছে তিনি তখন তার সাথে কথা বলে বলবে যে চলো তোমাকে একটা ইয়ে করব একটা থাকার জায়গায় আমরা নিয়ে যাচ্ছি সেটা যদি সে একটু ভালো থাকে তাহলে একটা হোস্টেল কিংবা থাকার জায়গা হবে আর যদি মনে হয় যে না ওর হসপিটাল লাগবে ডাক্তার নার্সদের কাছে থাকবে এবং তখন একটু স্টেবিলাইজ হলে তখন তার কাউন্সিলিংটা শুরু হবে তো পুলিশ লাগবে এই জন্যই কারণ আত্মীয় স্বজন পরিবারের মানুষের কথা অনেক শুদ্ধ জায়গা তারা এই ক্ষেত্রে দেশের আইনটা ক্লিয়ার থাকতে হবে যে পুলিশের মানে না যে তাকে অ্যারেস্ট করছে অ্যারেস্ট না তাকে সহায়তা করছে চিকিৎসাটা দিতে উপযুক্ত চিকিৎসাটা দিতে ওদেরও ট্রেনিং লাগবে মানসিক স্বাস্থ্য কি জিনিস এবং কোন ধরনের কেস কোথায় কি চিকিৎসা লাগবে এটা যেন ওনাদের একটু ধারণা থাকে যেন কি বলা যায় ভুল চিকিৎসা না হয় জোর জবস্তি যেন করতে না হয় ওনারা সুন্দরভাবে কথা বলবেন এবং 
উপযুক্ত জায়গায় পৌঁছে দেবেন মানুষটাকে যেন তার যত্ন হয় এবং তার চিকিৎসাটা হয় স্যার এই বিষয়ে আসলে সুনির্দিষ্ট একটি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি এবং আমরা জাতীয় সংবাদ সংগ্রহ সংস্থা এন এনসি শুধু জাতীয় সংবাদ সংগ্রহই করি নয় আমরা সংগ্রহের পাশাপাশি সমস্যা এবং সমাধানের উপায় অনুসন্ধান করি সেই ক্ষেত্রে আমি ডক্টর মোহাম্মদ মাহমুদ রহমান স্যারের নেতৃত্বে তার সহযোগিতায় আমরা এই বিষয়টিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে আমরা জানাতে চাই এবং এই বিষয়ে আরো মানে সিনসিয়ার হওয়ার জন্য আমরা নিবেদন করছি এবং আজকের এই অনুষ্ঠান আমরা শেষ পর্যায়ে আমি আমরা শেষ পর্যায়ে স্যারের জাতীয় ভাবে জাতির জন্য একটি কথা বলবেন এই তার কথা বলার মাধ্যমে আমাদের এই অনুষ্ঠান থেকে আমরা বিদায় নিব সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা সবাইকে শুভরাত্রি এন এন সির পক্ষ থেকে আবারও অভিনন্দন জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান থেকে আমরা বিদায় নিচ্ছি সর্বশেষ নির্দেশনামূলক কথা শুনবো আমরা আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধ ভাজন জনাব ডক্টর মোহাম্মদ মাহমুদ রহমান স্যারের কাছ থেকে আমি এটুকুই বলতে চাই যে আমাদের মনের যত্ন নিতে শিখতে হবে সেটা আমাদের ব্যক্তিগত মন আমাদের পারস্পরিক মন যারা এই যে হাজবেন্ড ওয়াইফ থেকে শুরু করে বন্ধু কিংবা এমনকি পরিবারের ভিতরে যে সম্পর্কগুলো সেখানেও একে অন্যের যেন মনের যত্ন নিতে পারে নিজেরটাও যেন বাদ পড়ে না যায় সেই সাথে কমিউনিটি এবং সমাজ এবং রাষ্ট্রেরও একটা মনস্তাত্ত্বিক দিক আছে তো দেখা যায় অফিস গুলোতেও একটা অফিসের স্ট্রেস থাকে এই স্ট্রেস যেন কমই আমরা একে অন্যকে সমর্থন দিতে পারি একজনের চাপ যেন আরেকজনের উপর গিয়ে না পড়ে বরং একজন আরেকজনকে হেল্প করতে পারি যেন চাপ কপাতে তাহলে কি হবে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে জাতীয় প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে পরিবার শান্তিতে থাকবে কমিউনিটিতে ভায়োলেন্স হবে না এবং কমিউনিটিতে হ্যারাসমেন্ট হবে না একজন অন্যকে হ্যারাসমেন্ট করে তো এই যে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য হারের যে কারণগুলো আছে সেটা নিয়ে গবেষণা হওয়া দরকার খালি আমরা কত মানসিক রোগী আছে এবং কত ডাক্তার লাগবে কত সাইকোলজিস্ট লাগবে এটা তো এক ধরনের হিসাব কিন্তু আরেক ধরনের হিসাব হওয়া দরকার সেটা হচ্ছে যে কি কারণে আমাদের মানসিক চাপ বাড়ছে কি কারণে আমাদের মানসিক অশান্তি বাড়ছে অথবা আমাদের মানসিক অসুস্থতা বাড়ছে সেই কারণগুলোকে দূর করে আমরা দ্রুত আর্লি স্টেজে ডিটেক্ট করে চিকিৎসা দিতে পারি কিনা সুইসাইড ঘটার পর আমরা হাহুতাস না করে যেন সুইসাইডের চিন্তা যখন আসছে তখনই তাদেরকে আমাদের কি বলা যায় নজরদারির আওতায় নিয়ে আসতে পারে কিনা সেই রকম একটা কালচার সেই রকম একটা কি বলা যায় যত্নশীল মানুষ কেয়ারিং মানুষ আমরা যেন একে অন্যের জন্য হতে পারি এবং আমরা যেন একে অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা সমর্থন দিয়ে এই দেশে একটা সুন্দর পরিবেশ এবং সুন্দর বাঁচার মতো একটা আনন্দ ঘন পরিবেশ গড়ে তুলতে পারি এইটুকু বলে আমি থামছি সবাইকে ধন্যবাদ সবার মঙ্গল এবং মানসিক স্বাস্থ্য কামনা করছি ধন্যবাদ লিখে সঠিক যে সাংবাদিক করছে জাতির কল্যাণ সেই হৃদয়ে কথা মালা থাকে যেন চির অম্লা লিখে সঠিক যে সাংবাদিক করছে জাতির কল্যাণ সেই হৃদয়ে কথাও মালা থাকে যেন চির অমলা চাই তাদের মেধার মূল্যায়ন করছেন নতুন মেলার আয়োজন 